，孩子归我，所有的钱归我，这房子归你，你的官位归你。星期天去我爸妈家吧。听见了吗？听见了。你听见什么了？重复一遍。我没听见。星期天去我爸妈家。星期天不行。我要去龙华，有事儿。不如我们离婚吧。知道你的心已经不在这个家了，我觉得很累，每天被你搅乱心情。以前你天天晚归，我一点都不觉得什么。可是现在，只要你晚归，我的心就开始痛了。时间长了，我怕得忧郁症。大家都给对方一条路，分了吧。孩子归我，所有的钱归我，这房子归你，你的官位归你。还有那个女人，各取所需。我和她早就分开了，我心里只有这个家，你和婷婷。别胡思乱想了，我不会跟你离婚，没理由。出去吃点东西吧。你晚饭也没吃。我们，我们，我们，我们，我们去吃永和豆浆，然后再随便走走。嗯，啊，对了，那个回来时候再吃个冰淇淋。小贝，我在想。我们都放对方一条生路的好，长痛不如短痛，我们分手吧。什么叫长痛不如短痛啊？我我就随随便便说了一句话。我知道我错了，我我我,我知道我刚才特别过分，我不该那么说你姐。这样，咱们就当什么事都没发生，好不好？你你原谅我。说分手对我太不公平了。你想，你都那样了，我都能原谅你。我只……我们还是分手吧。海藻。
话不能这么说。我们俩现在在一起，太不容易了。你不是说过吗？我们俩一辈子在一起，永远也不分开。我们到很老很老的时候，还一起去逛街。去吃冰淇淋。你说，我儿子叫贝肯鲍尔，我孙子叫贝克汉姆。你说你是我儿子的母亲，是我孙子的奶奶。你这些不，你你不能说。等等，还能原谅我吗？原谅我吧，白总。白总，你原谅我吧，我真的就是随便说说的，你别跟我分手，你别跟我分手吧，白总，白总，白总，你再给我点时间，我一定会没事的。都一起这么多年了，你怎么还不了解我呢？不管任何时候，我都会对你和婷婷负责任。别哭了，哭长的皱纹不如笑长得好看。最近一段时间我工作忙，压力大，所以顾不上你和婷婷。你要原谅我，要不咱们周六去爬马那儿，好不好？敲别敲嘞，再敲这门都敲坏了，自己进来吧。李奶奶，李奶奶，我们这来看看您。李奶奶，我来看看您。你是谁？我是这一片的开发商，来看看。您有什么需要，有什么要求，您就尽管跟我提，我会尽量满足您。我不跟你提，你不是开发商。您说我不是开发商，那我是什么人？你是政府的人。哟，别来了。您还会看紫微星宿、易经八卦，您怎么就能说我不是开发商呢？你身上没钱味儿，有权味儿。那是因为今天我出门的时候没带钱包，我要带着钱包，身上也是有钱味儿的。嗯、啊，我走了。建雄妈妈，哎，我走了。哎，你走，哎，进，进等一下啊。建雄，这次考试取得了很好的成绩，我和他的爸爸都非常为他自豪。他的爸爸从家里打电话过来，专门让我感谢顾老师的
，真是太感谢你对甄雄的教育和帮助。不用不用，太客气了，其实都是我应该做的，而且我也没教他什么，只是教他一些方法。主要是郑雄他自己真的很努力，所以我说他真的很棒的，你们相信他。还是要感谢郭老师的，嗯，另外。嗯，非常不好意思，我还有一件事情想拜托你，嗯，不知道会不会答应？啊，你说什么事情？只要我能帮上忙的，我一定答应。是这样，我的一个朋友听说甄雄中美学的很好、哦，老师很好，我们希望拜托你能去找他们。嗯，不知道你有空吗？我现在每个晚上我都排满了。哦。没关系，孩子们可以下午上课的，可以吗？下午上课？对，他们不是在本地小学，他们是国际学校的学生，嗯，所以呢，要学的跟郑雄不太相通，会说话就好。嗯，我希望你答应。那我我试试看吧。真的，你答应了？啊，我答应了。啊、真是太好了。回来了吧？一点反应都没有。你看什么呢？啊，我在看图纸。当心眼睛啊！嗯。哎呀，姑，你真用功啊！啊，你看。一般用功啊？啊？刚才，刚才，嗯，嗯，来，嗯，橘子皮怎么吃啊？哎，我说老婆，嗯，最近一段时间，我发现你心情挺舒畅的，好久没有听见你骂人，没听见你咆哮了吗？是不是有什么？你孩子有新的中文老师吗？是的。啊，好，好，这样子。学习好了吗？嗯，还好吧，就是，就是他不太喜欢新的中文老师，哦、这样子可能还不习惯吧。啊、哦，嗯。郑雄妈跟我道歉了啊，跟我道歉了，请我回去继续教郑雄。看他可怜，就答应了。啊。我的一个朋友听说甄雄中美学的很好，老师很好，我们希望拜托你能去找他们。嗯，不知道你有空吗？我现在每个晚上我都排满了。哦，没关系，孩子们可以下午上课的，可以吗？下午上课？对，他们不是在本地小学，他们是国际学校的学生。嗯，所以呢，要学的跟甄雄不太相通。会说话就好，嗯，我希望你答应。那我我试试看吧。哟，张张张张，嗯嗯，来，嗯，橘子皮怎么吃啊？哎，我说老婆，嗯，最近一段时间我发现你。心情挺舒畅的，好久没有听见你骂人，没听见你咆哮了吗？是不是有什么喜事儿？你挺厉害的啊！这有什么厉害的？哼，你的脸能藏住一分钟话吗？那你想不想跟我一起分享一下我的喜悦呢？好啊，那再来个橘子。嗯，不是这个，是。我今天为什么这么高兴？啊！你问我呀？为什么呀？<笑>因为我的学生郑雄一郎考了全班第一。哦。比中国学生高好多分呢。哦。哎，你究竟是哪国人呢？你的政治倾向有问题啊
，怎么胳膊肘老朝外拐啊？啊，不不是不是，两码事。我的政治属性不变，但是我的自然属性非常愉悦。嗯，对，那也不能太愉悦了。嗯，那对对对，好好好，嗯，我错了，要严肃。嗯，这样不好。嗯、你这个呀，叫见利忘义。我怎么建立网易啊？我是在弘扬中华文化，我在弘扬社会主义价值观，我是在为祖国做贡献。你没看人美国人啊？嗯，我要给我们好学生奖学金去留学，你以为人家是活雷锋啊？他们是通过我们年轻的一代，把他们价值观慢慢渗透到我们这里。现在人家给我钱让我渗透，不渗白不渗。那你都渗透什么了？我告诉你，我渗透什么？嗯，我很认真的教他们，不求上进。不要跟最好的比，比什么呀？不求最好，但求马马虎虎过得去就 OK 啦。行行行行行行，看来以后我的女儿啊，我得亲自教诲。嗯，太可怕了，你。我我开玩笑的，我开玩笑，真的真的真的，我开玩笑的，我还是好好教的。而且我觉得，我觉得我教书吧，特别有天赋。哦，特别特的有天赋，真的。嗯、我觉得我爸妈的遗传基因很重要。你看我爸妈都是教书的吧，所以在这方面我就是比人强。换这么多工作都没有教书让我有成就感。嗯，一上课我不吹的，我就精力充沛，我就特别高兴，我就兴高采烈，我就特投入。你别笑，真的。你还不吹呀、啊？你就两个学生，还有一个是小孩啊，你的成功典范也就一个。马上就有第三个了。啊，要有第三个学生了，还是个外国人哦。废话嘛，哪个中国人跟你学中文呢？反正教老外，让我很有成就感。哼！这一阵子，小贝心情很放松的样子，有说有笑，不知是天性，还是刻意想恢复以前的气氛。就连吃饭的时候，小贝也会故意没话找话，不让两个人出现沉默。还早想，小贝也许真的快忘记了。毕竟他是个快乐的人，毕竟他还年轻，他不会将忧郁长久的带入生活。呃，有件事得问问你，嗯，这江州的房产啊，还会不会涨？我这心里啊。没底儿，会长。我问你呀、啊，就跟白问似的啊！你瞧瞧，这地是你家买的吧？啊，这房子是你家盖的，这江州市啊，市区一半都被你家给划了去了，啊！你当然希望它涨了，如果这跌的话，恐怕你买地的钱都挣不回来了。这个涨恐怕是你一厢情愿而已。你不信我啊？你问他，问他啊！钱出来了，<笑>你什么意思呀？<笑>你啊，肯定是沙子一袋子，金子一屋子，在关心房价，又想买房了吧？你像我这样的，一穷二白，一贫如洗的，从来就不关心房价，那跟我没关系。我们这样不能跟你比，我们不购置些房产，怎么这应付通货膨胀呢？是不是？<笑>你是想购置房产来抵御通货膨胀？难。这个房价并不全都是政府因素。你先看看每天有多少热钱涌进江州，你再看看江州的徐家湾，每天要出现多少新的银行，有多少是外边的钱。这是你看见的，还有你看不见的。我面呢，到时候这些钱一撤，嗯，你看东京、首尔，都十多年了还缓不过来呢。到那个时候啊，就算你那房子还在，啊，也还值那么多钱，可老百姓买不起，没人接你的盘，你还得付着房产税，这个税那个税的，没准到时候啊，这资产就变成了负担。<笑>不是，呃，哥
，这个房产税要出来了。我感觉啊，迟早的事儿。你说政府不监管你们这些为富不仁的，监管谁啊？你这么说啊，我今儿这酒就喝的闹心了。<笑>那哥，这房子要涨啊！哎<笑>，我这手上还有三块地，我囤着，我慢慢盖，早盖早卖，早吃亏。<笑>啊，对了，你说那个石库门那块地，咱是不是在五五啊？有个把钉子户，让他慢慢盯着呗。落袋为安，风云瞬息万变，赚了总比赔了强嘛。嗯，记住这句话。哎呀，老大，你说我在这里怎么就落不着你一句肯定的话呢？我只要一句，涨还是跌，你在这给我打什么太极？你想急死我呀？因为我是埋头苦干的，我不是占星梦卦的。我要真能未卜先知啊，我还干这差事干嘛？我去拉斯维加斯好不好？<笑>喝酒。喂，今天干什么去了？在路上。干嘛去？去辞职。我很长时间连句交代都没有，办公室里面还有我的一些私人物品要去收拾。好啊，那你叫徐导回来。哎。下边哈，把工作一个个都做细了啊，都精心着点，听见没有？等我一下啊。陈四福有些吃惊，才一段时间不见，还早黑了，瘦了，像朵枯萎的花一样，神情落寞，瘦瘦的藏在原本合身，现在却看起来巨大的衣服下面。状态不好，海总，陈总，今儿来上班了。陈总，我是来辞职的。我刚看您在忙，我本打算收拾完东西，一会儿再去找您说呢。海总，呃，你先，你先别着急，好吧？你看我这边还一会，我把这会开完了以后，你到我办公室来，到我办公室咱们再聊。好，一定啊。把咱们各个部委的部门的领导召集到这儿来，咱们呢开个协调会。大家都知道，咱们江州市啊，下半年要搞一个城市运动会。呃，各个部门我想都接到这个通知了。这次我牵头把大家召集来呢，主要是在这个会议期间，希望我们各个部门能够呢认真的、负责的来提出意见，拿出措施。喂，大哥，你说话方便吗？说吧。最好能来一下。我正开会呢，什么事儿快说。海藻在我这儿呢，我看着他那感觉不大好。他怎么不？就是感觉我也说不大上来。我正忙着呢，走不开。大哥。你要是不来，你可别怪我没提醒你啊！你看我出点什么事儿，你可别怪我。他在我这儿待不长，他是来辞职的，估计一会儿就走。知道了。接下来咱们请孙书记大家讲一讲这次我们举办运动会的重要意义啊。我们还是要搞城市运动会。就是要体现我们江州市的形象，要提高人民的健康水平。城市运动会这一次一定要把工作做好，要落实到细处。这样呢
，才能把这次城市运动会搞得更好、更圆满。我要结婚了。究竟想要什么？
所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dial is power off. 去哪儿啊？搞什么名堂？难道在外头有什么花样？等我明天抓着他，非好好问问他。坏了，会不会出事儿了？是不是出车祸了，还是已经被送到医院了？送医院为什么没人通知我呢？这万一没人给他送钱，人家又不给他治，他不等于送死吗？不行，我得找找他。喂，哎，请问是幺幺零吗？我想查一下我丈夫是不是出车祸了。这里负责治安，车祸请打幺二零。以后没有什么情况，请别乱打幺幺零。我说，我就是挺担心，我怕他出事儿。啊，他是什么时候离开家的？他从昨天早上上班到现在都没回来。现在是凌晨四点三十五分，您先别担心。如果超过了二十四小时，您可以拨打我们的电话报失踪。好，谢谢啊。你好，请问是交通事故查询中心吗？我想查一下我丈夫是否出车祸了。请问您丈夫的姓名？叫苏纯，江苏的苏，那三点水一个想说的想。您稍等。今天晚上车祸三起，我们查了查，没有一个叫苏纯的。啊，好，谢谢啊。我不知道，你询问别人吧。哎，小赵，小赵是不是苏纯出事儿了？从昨天晚上现在都没回来。我我这事不知道，我不知道，你到这办公室问问吧。啊啊啊你先坐啊！我呢也是从单位保卫科刚回来。苏纯呢，的确出了点事情。他出什么事儿了？他涉嫌泄露单位的商业机密，昨天下午被保卫科带走了。泄露机密？不可能吧？你们肯定弄错了。他现在人在哪儿？我能去见见他吗？对不起啊，现在你见他很困难，案件正在审理当中。审理不是你的意思是说他现在已经犯罪了，啊，我他如果犯罪应该交给公安机关吧？你们保卫科凭什么抓人啊？还审理呢？你们这是犯法！你先别激动啊，我们是不会冤枉一个好人的。再说，这也不是抓他，只是进行一些调查。其实啊，今天早上已经移交至公安机关。你有什么问题可以去问公安机关，我这里实在是帮不上忙啊。我想问一下，请问苏纯是被关在这儿吗？稍等一下，苏纯的家属来了。
你在旁边等一下吧。下一个，随时速成家属。这俩通知你呢，现在你自己来了，他被刑事拘留了。拘留？那那我能见他吗？在案件侦办期间，你是见不到的。那他现在人在哪儿啊？什么情况？你能告诉我吗？在我们这儿，你有什么不放心的？最好不过了，管吃管住。好了，你别磨蹭了，回吧。哦，对了，万一有需要，我们可能也会传召你。你最好不要四下走动，免得我们找不着。不是，哎，同志。你好歹告诉我一声，我能为我丈夫做点什么？你们见又不让见，问又不让问的，你说那我现在怎么办啊？你啊，赶紧请个律师吧婷婷，哎，我问一下，你认识什么好一点的律师吗？那你问问你老公行不行？好，我等你电话啊。哎，海藻，是我，你认识什么好一点的律师吗？出什么事儿了？是苏纯，那个苏纯被抓起来了。怎么回事啊？他到底做什么了？说说是什么泄露商业机密，我也不知道。从昨天晚上到现在都没回来。啊！你等着我，我马上过来。有这些，嗯，我再给小贝去个电话，让他找找人啊。好。喂。啊？你妈妈说别着急。啊好，呃这样我问一下，看有什么办法解决一下，我也找找人。那个你先让姐姐沉住气，我下了班就过来。好嘞，拜拜。嗯、姐，刚才我一朋友给我推荐一律师，他有办过经济类案件的经验，但是他现在主打离婚了。反正不管怎么着，能给咱们点经验，要不我联系一下，看怎么着。好，你赶紧跟他联系吧。哎、喂。海博，你好吗？我在等你上课，你在哪里啊？哦、oh, ，Mark， Mark， 对不起啊，我家里出了点事儿，我今天不能来给你上课了，对不起，我一忙就把你给忘了。严重吗？需要我帮忙吗、啊？不用了，谢谢你啊，不用。有需要的话，请给我电话。哎，好，再见。哎，我，你把那个、那个、那个什么律师那电话给我发过来。嗯，好，谢谢。哎，明飞，我到杨律师家门口了，你跟他说我们今天晚上过来了吧？好，好，那我知道了。这是七号了吗？行行行，那我到了一会儿再说啊。哎，拜拜。
，来，请喝水。谢谢。啊，坐坐坐坐，请坐吧。我目前已经不办经济类案件了，所以这方面的人脉已经不熟了。不过呢，我可以向你们推荐一个人，你们可以去找他，我想他应该可以帮上忙的。你们如果请他做辩护律师。他就可以以这个身份去打听案子的进展，好吗？好好好。不过从你爱人被公安机关稽查来看，这件案子可是不小啊，否则他们单位早就可以内部消化处理了。来，这是他的电话。嗯、你们明天再去找他吧。好。不知道素春到底现在什么情况了、啊？姐，我单位明天有点事儿，我就先回去了，让海藻陪你吧。啊啊，不用，海藻，你跟小贝也回去吧，回去吧，你们都。没事，姐，我陪你啊。行，姐，我走了啊。哎，哎，小贝，谢谢啊。说什么呢？陪姐了啊，我走了，拜拜。别担心了啊，姐夫单位又不是什么国家保密机关，能有什么问题可言的？如果不是误会呢，那也一定是无心之过，应该很快就会放出来的。你都一天没吃东西了，我给你做点吃的去吧。海藻，我怀疑是不是前一段时间他给人绘的图纸出了问题？什么图纸啊？就是前一项附近有个船厂找他帮忙绘几张图。他也给人汇了，也拿了人一些钱，会不会问题就出在这儿了？不至于吧，现在帮人家干点私活挺正常的呀，也没见谁被抓起来，会不会是别的问题？别的什么事情啊？除了这个，还有什么事情啊？都等了一上午了，怎么还不来啊？再等等吧，这律师都忙。肯定不止我们一个案子。你在做吗？你给我的信吗？哦，没有，有两位女士在那边等你。好。哦，我也是。请问您是杨律师吗？我们是张律师介绍过来的，跟您打过电话呀。哦，我知道。对不起啊，早上有点事，让你们等得着急了。快请，快请。刚才说的情况，我大概都了解了。如果你决定委托我们承办的话呢，就先签一份委托书。这两天我抽空去了解一下案情，然后咱们再根据案情想办法。您别这两天吧，他关进去一天多，是死是活我都不知道。麻烦你下午就去帮我打探打探情况，行不行呢？这种案件关一天两天那是解决不了问题的，要有长期作战的思想准备。但是也别太担心了。放宽心，人不会有事的。你不要太紧张了，这种事出了就要面对它。海藻，我觉得这个律师太忙了。你看他这一会儿接了这么多电话，我我怕他到时候不把苏春的案子放在心上。人倒是挺好的，那要不然咱们再找找人。可是现在除了他，我们没有别的办法了呀。我刚听他说话的口气，感觉姐夫好像被关很久了。哎呀，这个空中楼阁呀、啊，我是真住不下去。有时候想想吧。拿间房子贷几十万，跑路算了。几十万呢、啊，有的花了，到我们死都花不完的。我们几个老的好好过行了。儿子将来嘛
，自己去闯吧，啊！你几十万，你花到死，哎呦，做梦吧！除非你像我这快死的老太婆，或者像你那短命的爹呀，哎呀！你没看看啊？现在发展的速度，哎，八十年代的时候啊，一个万元户就蛮好了。现在一万块能买到一片瓦巴啦。哎，我话说在这里啊，你要拿了个几十万，海吃胡花的，熬不到三年。你就成了个穷光蛋喽！没见过钱的人才这样呢。对，哎，你不要这样没有出息。我们就守在这里，不拿到大房子我们不搬的。嗯，房子是保值的，钱留在手里不合算的。今天我见到他了，情况不太好。他是在跟对方交易的时候被保卫科当场抓住的，他一进去就把情况交代了。据我看，批捕应该就是这两天的事情。什么？接下来就是走程序，具体的涉案金额是多少，我们还得等起诉书出来。这两天，公安机关可能会找你去问一些问题，你要有心理准备。他们问我什么呀？我我我说什么呀？有什么说什么吧，不知道了就不说。可是我不知道苏纯都说了些什么呀，所以你就说你知道的事情，不清楚的就答不清楚。那我能不能要求您跟我一块儿去啊？你可以要求我在场，但是公安机关同意不同意就不知道了。那我说什么呀？那、那、那我什么都不说好了，什么都不说，他们不会打人吧？那是不会的。但是你如果不说，他们会认为你不配合，这对起诉书是有影响的。你如果配合，他们可能会认为有自首的情节在里面，判的轻一些。你如果不配合，他们会要求判的重一些。海平觉得，现在丈夫的命运突然就掌握在自己手中，究竟是紧一紧，还是松一松？那你说。我是去自首，还是什么都不说啊？我觉得你什么也别说，本来你也什么都不知道啊。那好，那我什么都不说。嗯。人渣，我这渣人。太复杂了。啊、哦，人家就是别人，家人就是 family， 家里人。怎么区别人家和家人？人家就是别人，家人就是 family。哦，海平，你有什么事吗？感觉你不好，请告诉我。如果你相信我，你可以告诉我；如果你不相信我，没关系，我们可以停课。不行，我需要钱。没关系，我可以给你钱。告诉我数目，如果不大，我借给你。我怀疑很大。我不知道。不想一个人回去。海平，是。好
很关心你。我在中国很非常高兴，你教我中文，你教我中文文化。你是我老师，你也是我朋友，所以我要帮你。今天的上课没关系，我可以给你学费。我感觉你要休息，休息一会儿。你累了。你在家里有什么事吗？你和先生有问题吗？我比你大，我可以告诉你，现在我是你的老师。你知道，我们的生活像一个线，有时候我们很高，有时候我们在低。我的认为是，我们很高很高的时候不好，因为我们看不见路。我们在底下的时候没关系，路去上。所以 ，Don't worry。现在，如果你在底下，没关系，你的生活更好。喝吧，喝吧，不要喝一点点，一点点不够。我要你心放松。现在，你可以告诉我，告诉我你的烦恼。喝多一点。请告诉我怎么样？有一群耗子，推一只小耗子出去打探猫的下落。小耗子害怕，他们就给他灌了三杯酒。三杯酒下肚以后，其他的耗子问：“说小耗子，你现在敢出去了吗？”小耗子把酒杯往地上一砸，说：“我看谁敢推我。”<笑>那你可以开玩笑，所以我知道你的麻烦不太大。那你告诉我，哪个猫让你害怕？是我自己。这一路走来，都是我的错。我是个很贪心的女人。我要的太多太多，所以苏晨才有可能去坐牢。这一切都是我造成的，是我不好。有的时候我很害怕，我晚上一个人睡不着。我害怕，我经常觉得上下牙齿之间的距离好短，尤其在害怕的时候，我经常撬开一排牙，这样舌头就不会很疼。真希望生活像录音带一样就好了。录影带，你知道吗？如果我的生活像录影带一样，我一定要找到我二十二岁时候的那段带子，我一定要重新、重新播一遍
，那时候我就会选择和我的爱人回到老家，买一套不大的小房子，和我的孩子、和我的爸爸妈妈在一起，安安稳稳的过日子。可能那种生活才是我想要的，就像电影里的慢镜头那么简单。对不起，爸爸，对不起。不过那样，可能我就不会遇到你了。那我会非常遗憾的。认识你是我在中国。一个惊喜，阿克，头好痛，头真的好痛。海平这一觉睡得很沉，这是梁秀梅合眼的结果。她的大脑总在不断高速运转，想会出现的各种可能性，却不能解决。现在的事情已经超出了他的能力以外。三两杯酒下肚，他终于睡了个好觉。一睁眼，天光都放亮了，恍惚间。他觉得自己是在前一段借住的宋的房子里，因为木屐之处装潢气派，可又不大像。早上好 ，Mark。Breakfast is ready。我见得蛋。Mark， 对不起啊，我太没礼貌了，居然睡在你这儿，对不起。没关系 ，Don't worry，Don't worry， 该紧张的是我。昨天晚上我都没睡好。为什么？我在想，你能不能问我要十个小时的钱？<笑>不是能不能，是会不会？对，对了，对了，没关系，你快洗脸，我们吃早饭。快吃了。嗯请坐，请坐。谢谢。上次我请跟一位女士一起吃晚饭，她帮我学习中文，所以我非常感谢。可是她告诉我，她觉得一点点不好。我为什我问她为什么？她说她是不好，她不会给她的先生解释。我说 Don't worry， 没关系。我们一起吃晚饭，就不是早饭。那海平，你和我现在一起吃早饭，有一点点问题。<笑>现在我有口，现在我有口，难辩，难辩。去，去。哦，哦，对不起，马克。我我不能跟你吃早饭了。为什么？我约了律师。哦，这样子。对不起啊，妈妈。对不起，我没吃饭。啊，这样子的。啊，好，我呃 ，OK， 下次见。谢谢、啊。下次见。我去侧面打听，问了问取保候审的保证金是多少，对方说，大约十万上下，这就比较糟糕。这说明涉案金额要上千万了，这是个大案。先不说批不批取保候审，就是批了，也是肯定要公诉了。你觉得还需要取保候审吗？要吧。好，那你去筹备钱，我这里去申请。那我想问一下，像这种千万大案，会判多少年？这个千万是人家定的，我们当然不能认这么多。啊、嗯，要看人家怎么算。
。但如果成立的话，就算并罚，可能都得往三年以上跑。具体情况，我们还得等立案以后再具体分析。那什么时候立案？耐心，你要耐心。对你来说，这是大厦将倾；但对办案机关而言，不过是冰山一隅。所以你现在要做的，就是要放宽心，耐心等待。喂，喂，海藻，哎，这两天哪天你有空啊？我随时啊，怎么了？那你能不能过来一趟？陪我把房子给退了。退房子？你是需要钱吗？我有。我怕你没有那么多，我要十万，而且十万仅仅是个开始。放心，我有。你先回家等着我过去吧。你哪来这么多钱呢？是你原来还给宋的，再加上我的一点积蓄。啊，你没给他呀？他不要，我又不敢退给你，省得你老说我。就先搁我这儿了。我这身上的债是越堆越多了。这两天我就一直在想，我觉得所有的祸、所有的难，都是因为我要买房子引起的。要不是因为这套房子，我也不会被一身的债逼得素春都快去坐牢了，又把你推到宋的身边。瞎想！你这房子今天不买，明天也得买。而且我是真心的喜欢宋，姐夫呢也只是个意外。你老想那么多干嘛呀？不管怎么样，反正我已经决定了，这个官司我一定要替他打，哪怕请最好的律师，花再多的钱，不行我把房子卖了，也要还他个清白。反正我犯的错，我自己一个人承担。现在的问题就是，就是怕不是钱能够解决得了的了。姐夫到底拿人家多少钱？我次图五万块啊！哦，对了，今天律师还跟我说，说涉案金额上千万，还早上千万是什么概念啊？我，我就，我觉得不可能吧？你说他要这么值钱，他们单位每个月就给他这么点工资，会不会是别人陷害他呀？五次图五万块钱，五万块钱能够成就上千万的生意。是啊，咱俩平时也没把他当个宝啊，所以我就觉得奇怪嘛。这，你笑什么呀？我在笑有一个人当初咬牙切齿、信誓旦旦的说，一旦自己有了出路，马上就和他离婚，一秒钟都不要多待的。那个时候不是还整天窝囊废、窝囊废的挂在嘴边吗？哎，现在呢，就是甩掉这个大包袱的大好时机。你拿这个钱呢，去还了房屋贷款，不要去捞他了啊！跟他离婚。离什么婚啊？想都别想，他是我然然的亲爹。我跟他现在是有血缘亲的。别看你是我妹，可是从法律意义上讲，你都不是我的直系亲属。苏纯才是还离婚的。哎呦，你现在知道人家是你直系亲属了。那你既然那么爱人家，就对人家好一点嘛，你不要整天推来搡去大小声的。相爱呢，你就要知道表达。那现在没机会说了，跑这了后悔有什么用啊？你别说我了，我知道我是已经后悔了嘛。我也在检讨自己，不该老虎这个脸对他。不是嫌他没本事，就是嫌他不挣钱。有时候睡觉。都只晾个后背给他，可真等到他不睡在身边吧，又孤枕难眠。所以说，我就是贱。不到出事儿的时候，不知道谁是自己最亲的人。最亲的人哈、啊，哎，那我是什么呀？那爸妈是你什么人呢？行了，你、啊。哎呀，这个女人真是不比男人。男人结婚以后都知道自己还是父母家庭的一份子，女人呢、啊，结婚以后马上就把自己踢出去了。只顾自己小家
，中国的汉字造的还真是有道理。女人结了婚，有了嫁就是嫁，就是别人的了。好了好了，你不马上也要是别人的了吗？赶紧回家吧啊！哦对了，你最近跟小贝怎么样？还行吧。我想时间长了，他应该就能恢复了。那个。他对你还好吧？他从来也没对我不好过。那我就放心了。说实话，我原来不太赞成你们复合，真的，我怕各自心头都有阴影。我觉得破镜难重圆，就是重圆了，多少会有裂痕。可后来我也想开了。百家米养百样人嘛，况且小贝这次我出了事儿，他这么热情，我觉得他还是挺在乎你的。只要有感情就好，啊，跟小贝好好的，别再辜负他了。嗯，我知道了，姐，我先走了，你自己记得吃饭啊。姐，我先走。你一定要记得吃饭。每天得保证一个鸡蛋的啊！吃饱了，你老开玩笑。到家给我个电话啊！哎，海藻一走，这房间就空了，留下海平一个人莫名的害怕。他总是忍不住想东想西，比方说，苏春去劳改，像当年苏武一样被放到蛮夷去牧羊，或者自己带着女儿像王宝川似的，一等十八年。